Olá, amores! No vídeo de hoje eu venho ensinar vocês a fazer essa maquiagem que tem o um delineado bem puxado e uma boca meia rocheada. A Nayane do blog Vaidosa Team me convidou para participar do especial do blog dela, que faz seis meses, dia 5 de maio. E ela pediu uma maquiagem para ser usada em festas Team. E eu dei esta opção. Primeiro eu comecei aplicando o Jumbo Milk da NYX em toda a pálpebra dos olhos. E ele vai servir para fixar a sombra. Peguei a paleta de 26 cores neutras e, para aplicar na pálpebra móvel, eu escolhi este, este tom, que é um tom de pêssego. Apliquei na pálpebra móvel toda. Depois, com o um pincel para esfumar, eu peguei esta sombra marrom e apliquei no nosso côncavo. Esfumei bastante ela. Com este lado do pincel, que é um pincel de sombras normal, né? Eu peguei a sombra Crystalline da Mary Kay, que ela é um branquinho bem cintilante para iluminar rente a sobrancelha e no cantinho interno dos olhos também. Tem mais uma esfumada nesse marrom. E depois eu peguei uma sombra que ela tem um fundo arrocheado. E apliquei bem no côncavo, ali na marquinha do côncavo, com este mesmo pincel e esfumei depois também. Agora, com esse pincel de sombras, eu peguei uma sombra preta e apliquei na linha inferior dos olhos. Apliquei o lápis preto e agora eu tô aplicando o delineador. O tracinho que eu vou fazer é bem puxado mesmo, bem longo, porque como a maquiagem tá mais neutra... Só tem uns brilhinhos na, aonde eu iluminei, né? Eu decidi fazer um delineado bem puxado. E eu amei. A máscara que eu vou aplicar é a Plush Lash da MAC. Que ela dá um volume bem legal nos cílios. Eu borrei um pouquinho, mas depois eu acabei limpando. Nos cílios inferiores também, claro, não podemos esquecer. E a pele não dá pra ficar assim, né, gente? Olha só essa espinha. Não dá. Eu preparei a pele. Então, meninas, eu preparei a pele. É... Os olhos ficaram assim, né? E eu preparei a minha pele. Os produtos que eu usei. É... Pra começar, eu usei... A pele, né, pra começar a pele, eu usei esse primer aqui da Colos, que ele é um primer excelente. Ele é o primer HD, ou seja, ótimo pra fotos, vídeos, etc. E ele é muito bom pro dia a dia também, porque pra quem tem pele oleosa, então é excelente, porque ele deixa a pele bem sequinha. E eu gosto muito dele na minha... Ups, quase só tô na minha mão. Na minha pele. De base, cadê que eu usei? Aqui. De base eu usei a da Colos também, que também é HD. E eu gosto muito do efeito que ela tem pra fotos e vídeos. Então foi esta base que eu usei. Ela tem um acabamento muito bom. Ah, e pra essa base, é, pro, pro primer eu aplico dando batidinhas assim no rosto, sabe? É, e eu só aplico o primer na testa, na, na zona T, aqui assim e aqui assim, só. A base eu aplico no rosto inteiro, claro. Não pode esquecer do pescoço, né? É... E a minha base, eu também não achei ainda um método de aplicar nela no rosto melhor do que assim com batidinhas. Não batidinhas, como é que é? Encostadinhas assim no rosto e leve puxadinhas assim, sabe? Eu aplico ela com os dedos, é a melhor forma que eu usei. Eu já apliquei com pincel e eu curti mais o acabamento dela com os dedos. Um pincel também de aplicar ela é o Duo Fiber. Mas melhor ainda é com os dedos, sério, essa base aqui, o melhor acabamento dela eu consigo com os dedos. E é dando tap, é, encostadinhas assim no rosto, tapinhas no rosto assim, e puxa. Uh, de corretivo, eu usei a paleta de 20 bases de corretivos que eu recebi há algum tempo lá da Deb Shop. Eu usei o corretivo amarelo. Esse corretivo aqui, ele não é aquele amarelão assim, sabe? Ele é um amarelinho claro, então se você aplicar ele assim e depois passar o pó, ele fica tranquilo assim, como um corretivo clarinho. Ele cobre muito bem. E eu apliquei ele com as técnicas de iluminação aqui, fazendo o V aqui, um pouquinho no queixo, no nariz e um pouquinho na testa assim. 
Depois, se vocês quiserem um vídeo ensinando a fazer as técnicas de iluminação, contorno, peço aqui embaixo nos comentários que eu faço pra vocês, beleza? E eu gostei bastante do resultado final. É, eu usei também o pó da Maybelline, que é o 4 Caribe. Já tá com um furo. Eu gosto bastante desse pó. E foi isso que eu usei. Ah, daí o, o pó eu usei com o Duo Fiber no rosto, tá? Base eu usei com os dedos, tudo foi com os dedos. Menos o pó que eu apliquei com o Duo Fiber. Agora vamos pro rosto. É, eu vou pegar um pincel de blush. O blush que eu vou usar é esse daqui, ó. Da paleta também de 26 cores. Que... Ele só dá uma, cor de... uma coradinha assim no rosto. Ele é um rosa meio... Malva, assim. Parece uma cor de chá, sei lá. Daí eu vou pegar um pouquinho do pincel pra dar uma esfumadinha nisso. Nesse blush. Eu sempre gosto, gente. Depois de aplicar o blush, eu aplicar ele um pouquinho mais forte. Depois vem com o pincel que eu apliquei meu pó. E dá uma esfumadinha. Principalmente do fiber, dá um efeito bem legal. E o destaque dessa maquiagem, que é o batom, né? Que é o Shocking Pink dessa coleção Matte da NYX. Eu amo esse batom, gente. Vocês não têm ideia. Às vezes pra ir pra escola eu não faço nada na pele. Eu só aplico um rímel esse batom e deu. Da coleção Matte da NYX. Vocês vão ver que lindo. Não sei se tá aparecendo a cor fiel no vídeo, mas eu vou mostrar fotos pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do tutorial. Espero que tenham aprendido alguma coisa, alguma dica com isso, com, com esse vídeo. E é isso, um beijo. Clique em gostei pra mim. Se gostaram muito, adicione os vídeos favoritos, que isso me ajuda na divulgação, vocês sabem. E é isso. Se inscreva aqui no canal, claro, né? Pra estar sempre por dentro das atualizações. Beijo. Tchau, tchau.